एंड वेलकम टू एस क्यू क्लास आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट में कुछ स्पेशल केस जो कि पिछली साल आईआईटी नीट या जिपमर में पूछे जा चुके हैं पहले हम थोड़ा आसान वाला लेंगे और उसके बाद हार्ड की तरफ बढ़ते चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए अपना पहला कंपाउंड देखते हैं पहला है हमारा वन फोर डाई साइनो बेंजीन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे साइनो ग्रुप अटैच है तो पहले हम इसे ठीक स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं यह है इसका बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक साइनो इस तरफ खींच रहा है इस कंपाउंड को और दूसरा साइनो इस तरफ खींच रहा है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा एक बात याद रखेगा कि इसे आप पहले बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर में लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को गलत फहम हो जाती है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे लिखा हुआ है तो वो क्या सोचते हैं कि डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा और ओवरऑल डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा तो ये गलत है इस पर ट्रिपल बोन अटैच होता है इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है जीरो होता है आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है अब हम अपना सेकंड वाला कंपाउंड लेते हैं देखिए ये है बेंजीन वन फोर डाई ओल्ड यानी कि बेंजीन पे पहले और फोर्थ पे हमारा अल्कोहल लग रहा है आपको क्या लगता है इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा या जीरो नहीं होगा पहली बार देखने पर हर बच्चा ये समझता है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा लेकिन ऐसा नहीं होता इसका डायपोल मोमेंट दोनों होते हैं जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है डिपेंड इसके स्ट्रक्चर पे। मैं आपको बता दूं कि ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है सिस और ट्रांस की तो हमें पहले उसे समझना पड़ेगा तो चलिए पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ अब हम बात करते हैं सिस कंपाउंड की सिस बेंजीन वन फोर डाई ओल की आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है सिस बेंजीन वन फोर डाई ओल का ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से एच थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो गया है दोनों साइड में इसलिए ये वाला एच इसे इधर की तरफ खींचेगा कंपाउंड को ये वाला एच इसे इधर की तरफ खींचेगा कंपाउंड को और ओवरऑल कंपाउंड किधर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो यहाँ पे नहीं होगा कितना होगा इसका डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे 2.8 पॉइंट डिबे बिल्कुल याद रखिएगा मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसलिए क्या हाइड्रोजन थोड़ा सा बैंड है दोनों नीचे के साइड बैंड है सेम साइड बैंड है इसलिए हमने उसे क्या कहा सिस कहा और इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं है अगला वाला देखते हैं अगला वाला है हमारा ट्रांस का ट्रांस में आप देखिए दोनों एच अपोजिट साइड में है मैंने बताया ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है इसलिए एच थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे बेंड हो गया दोनों तरफ एच लगा हुआ है दोनों अपोजिट साइड में क्या हो रहा है एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम इसे देखें तो दोनों अपोजिट साइड में क्या कर रहे हैं एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इसका डायपोल मूवमेंट यहाँ पर क्या है इसका डायपोल मूवमेंट है जीरो किसका ट्रांस बेंजीन वन फोर डाई ऑल का याद रखिएगा कि सिस बेंजीन वन फोर डाई ऑल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता कितना होता है टू पॉइंट एट और ट्रांस बेंजीन वन फोर डाई ऑल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है ज़ीरो ठीक है ना तो अगर आपको स्पेशली बोला जाए कि ट्रांस बेंजीन वन फोर डाई ओल का मुडाउट डाइपोल मोमेंट कितना होता है तो आपको वहाँ पे जीरो लिखना होगा और अगर स्पेशली पूछा जाता है कि सिस बेंजीन वन फोर डाई ओल का डाइपोल मोमेंट कितना है तो वहाँ पे आपको टू पॉइंट एट बताना होगा ठीक है ना लेकिन अगर आपको केवल इतना दे दिया जाए कि बेंजीन वन फोर डाई ओल का डाइपोल मोमेंट कितना है और आपको वहाँ पर चार ऑप्शन दिए जाएँ कि वन होगा टू होगा या 2.5 होगा या 1.4 होगा तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे 1.4 क्यों क्योंकि इन दोनों का एवरेज आता है यहाँ पे 1.4 एवरेज डाइपोल मोमेंट पहले वाले का कितना आया था सिस का मैंने आपको बताया 2.8 दूसरे वाले का कितना आया था जीरो 
दोनों को हमने क्या किया यहाँ पे प्लस किया दो थे इसलिए हमने दो से इसे डिवाइड कर दिया आंसर आया 1.4 पॉइंट फोर डी डी यानी के डिबे इसलिए अगर आपसे सिस और ट्रांस आगे ना लगा हो और केवल इतना ही पूछा जाए कि बेंजीन 1.4 फोर डाइओल का डायपोल मूवमेंट कितना है और चार ऑप्शन गिवन हो 1, 2, 2.5 2, या 1.4 तो आप आखिरी वाले पे टिक लगाएंगे किस पे 1.4 पॉइंट पे वो ही बिल्कुल करेक्ट होगा तो ये हमने बात की बेंजीन 1.4 फोर डाइओल की और मैंने आपको यहाँ बताया कि बेंजीन 1.4 फोर डाइओल का डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो के बराबर भी होता है और ज़ीरो नहीं भी होता डिपेंड कि वो कौन सा आइसोमेरिन शो कर रहा है सिस कर रहा है या फिर ट्रांस कर रहा है और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा ना सिस दे रखा ना ट्रांस दे रखा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा जो कितना होता है यहाँ पे 1.4 पॉइंट डिबे होता है बेंजीन 1.4 फोर डाइओल का तो चलिए आगे और इंटरेस्टिंग कंपाउंड देखते हैं देखते हैं अपना थर्ड कंपाउंड कार्बन सब ऑक्साइड जिसका जनरल फॉर्मूला होता है सी थ्री ओ टू सी कितने थ्री और ओ कितने टू यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर चार लॉन पेयर होते हैं ये कंपाउंड बिल्कुल सीधा होता है तो सिंपल सी बात है दोनों तरफ से ये खींचेगा और आपस में कैंसिल करेगा चार लोन पेयर होते हैं चारों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो भी क्या एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और आपस में क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो नेट डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा एक बार आईआईटी में पूछा गया था ये वाला तो ये क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है इक्वली खींचेगा दोनों तरफ से चार लोन पेयर है तो यहाँ से भी इक्वली खींचेगा क्या हो जाएगा इसका डायपोल मूवमेंट ओवरऑल जीरो हो जाएगा इट इज़ आ कार्बन सब तो चलिए फोर्थ वाले की बात करते हैं देखिए पायरोल फ्यूरेन और थायोफाइन तीनों में कंपैरिजन करते हैं कि किसका कितना डायपोल मूवमेंट होगा और किस तरफ होगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पायरोल में एक लोन पेयर है और उसके ऊपर रिंग लगी हुई है तो लोन पेयर कहाँ चले जाएगा उस रिंग रिंग में रेजोनेंस करने लगेगा अब फ्यूरियन की तरफ देख लेते हैं इसमें दो लोन पेयर हैं एक लोन पेयर तो हमारा किस में शामिल हो जाएगा रेजोनेंस में और दूसरा वाला का कैसे रह जाएगा यहाँ पे दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रह जाएगा अब देखते हैं तीसरे की तरफ थायोफाइन तीसरे में भी दो लोन पेयर है एक लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएगा और दूसरा लोन पेयर वैसे का वैसे ही रह जाएगा मैं आपको इसके रेजोनेंस का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे एक इमेज आप वहाँ देख सकते हैं कि पायरोल का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में शामिल हो गया है फ्यूरेन का लोन पेयर भी एक रेजोनेंस में शामिल हो गया है और एक वैसे का वैसा ही है और थायोफाइन का एक उसमें भी रेजोनेंस में शामिल हो गया है और एक वैसे का वैसे ही है तो चलिए अब हम अपने वाले पे आ जाते हैं देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए तो इसका ये वाला लोन पेयर गया इसका ये वाला लोन पेयर गया इसका ये वाला लोन पेयर गया अब क्या बचा इसके पास केवल हाइड्रोजन बचा इसके पास केवल एक लोन पेयर नीचे की तरफ बचा इसके पास भी एक लोन पेयर नीचे की तरफ बचा क्योंकि अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए ये ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ कोई भी अट्रैक्ट करने वाला इस समय यहाँ पे नहीं है तो कौन है केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इतनी क्षमता नहीं होती इसमें रेजोनेंस रिंग में ज़्यादा होती है इसीलिए कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या उसका पूरा अट्रैक्शन कहाँ होगा नीचे की तरफ होगा और जो डायपोल मूवमेंट होगा वो भी नीचे की तरफ ही होगा अब देख लेते हैं हम इसके बारे में इसका एक लोन पेयर तो गया एक लोन पेयर जो बचा है वो उसे नीचे की तरफ खींचेगा और एस यानी कि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए यहाँ पे ये यह देखिए सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ज़रूर लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा कम होगा तो डायपोल मूवमेंट पायरोल का कितना होता है यहाँ पे 1.81 पॉइंट एट वन डिबे फ्यूरेन का कितना होता है 0.70 पॉइंट और थायोफाइन का कितना होता है 0.51 पॉइंट ठीक है ना ये थे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर 
आप इनके स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखिए पूछे जा सकते हैं पायरोल फ्यूरेन और थायोफाइन ठीक है ना अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ कंपाउंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों हमें एक जैसे नज़र आ रहे हैं बस फ़र्क किस चीज़ का है फ़र्क है इन डबल बोन्स का ऊपर बनी हुई रिंग में फ़र्क है बस एक का नाम है पायरोल दूसरे का नाम है यहाँ पे पैरोलिडाइन आप देख पा रहे हैं कि एक का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि ये वाला लोन पेयर कहाँ चले जाएगा इस रिंग में रेजोनेंस करने चले जाएगा और यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं यानी कि यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता तो ये वाला लोन पेयर यहीं पे ही रहेगा यहाँ पे लोन पेयर नहीं होने की वजह से क्या होगा पूरा का पूरा डाइपोल किस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि एच के पास इतनी पावर नहीं है इतनी इलेक्ट्रो नहीं है कि वो इसे नीचे खींच सके बल्कि n इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन एच तो क्या काम करेगा n n उल्टा इस h को ही क्या खींच लेगा अपनी तरफ खींच लेगा और पूरा का पूरा कंपाउंड किस तरफ चलेगा इस तरफ चलेगा देखिए यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट वाला इसमें क्या है इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी क्या नहीं है डबल बोन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता तो ये लोन पेयर वैसे का वैसा ही वहाँ पर रहेगा इसलिए ये लोन पेयर इस पूरे कंपाउंड को नीचे की तरफ खींचेगा कहाँ खींचेगा नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ है ये लोन पेयर यहाँ पे ठीक है ना और ये यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो ये सारे का सारा कंपाउंड किस तरफ चलेगा इसका टाइप ऑफ मूवमेंट इस तरफ चलेगा ठीक है ना आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पायरोल का टाइप ऑफ मूवमेंट होता है वन पॉइंट और पैरोलाइडाइन का टाइप ऑफ मूवमेंट होता है वन तो बड़े ध्यान से देखिए इन दो स्ट्रक्चर को इनके अंतर को समझ लिए एक का डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा दूसरे का डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ होगा इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा कम होगा ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन ही एम्स जिपमर और आईआईटी में पूछे जाते हैं तो आप इनके स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह याद रखिए तो मैंने आपको बताया कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा इसलिए लोन पेयर यहाँ से हट जाएगा और इसका लोन पेयर क्या इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा वहीं का वहीं रहेगा कहीं नहीं जाएगा इसका लोन पेयर और ये लोन पेयर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा इस पूरे कंपाउंड को तो इसका डायपोल मूवमेंट कहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा और कितना हो जाएगा वन डिबे हो जाएगा ज़्यादा लाइप डायपोल मूवमेंट इसका होगा कम डायपोल मूवमेंट इसका होगा मैंने आपको अभी अभी ऊपर वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखाया उसकी इमेज दिखाया जिसमें आपने देखा कि ये वाला लोन पेयर कहाँ चला गया ये वाला लोन पेयर चला गया आपका रेजोनेंस में और ये वैसे का वैसे ही रहा इसलिए इस लोन पेयर ने इस पूरे कंपाउंड को नीचे की तरफ खींचा और इसका डायपोल मूवमेंट इतना हो गया बहुत ईजी है अगर आपको अभी भी डायपोल मूवमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं वहाँ से पी डाउनलोड कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन भी कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच